Salut dragi prieteni și bine v-am regăsit pe canalul meu la o nouă rețetă. Astăzi vom face pizza cu șuncă și ciuperci și pentru această rețetă avem nevoie de, pentru blat mai întâi, avem nevoie de o cană de lapte, în jur de 200 de ml de lapte, un cubuleț de drojdie de 25 de grame, un ou, făină, două cani de făină de în jur de 500 de grame de făină, cam așa, 450-500 de grame de făină. Iar pentru topping avem nevoie de 200 de grame de ciuperci. Avem nevoie de 4 felii de șuncă, cam în jur de 100 de grame de șuncă. Mai avem nevoie de cașcaval, 100 de grame de cașcaval pe care l-am ras. Am făcut aici un sos pe care îl voi pune pe blat înainte să bag pizza la cuptor și înainte să pun topping-ul. Este un sos făcut din suc de roșii, amestecat cu sare, piper, condimente, oregano și busuioc și o linguriță de ulei de măsline. De asemenea, vom mai pune deasupra și o roșie tăiată feliuțe, o ceapă, iar această linguriță de sare o voi folosi pentru... Blat. Mai avem nevoie și de ulei de măsline extra virgin. Am să folosesc, cred că, două linguri de ulei de măsline. Le voi pune pentru frăgezirea blatului de pizza. Vom începe prin a frământa blatul. Mă ne pregătim să frământăm, după cum vă spuneam, și mi-am pus mânuși. Și am încălzit laptele, l-am amestecat cu bulețul de drojdie, dar nu foarte tare încât să opăresc drojdia, doar l-am încălzit puțin încât să se activeze drojdia. Și am să-l torn peste făină, după care voi adăuga oul. Am să pun lingura de sare. Și am să mai adaug puțin ulei de măsline, după cum v-am spus, în jur de două linguri. Eu voi pune ochiometric, dar cam așa, două linguri de ulei de măsline. Să mă apuc să frământ. Corporăm bine toate ingredientele. Am terminat de frământat. Trebuie să obținem o cocă de consistență de genul acesta, trebuie să fie elastică și o vom lăsa să se să crească puțin. Mai punem puțin ulei de măsline pe deasupra ca să nu se lipească. O vom lăsa așa circa o oră sau până când o să dubleze volumul. Vom acoperi cu... o folie de plastic și o vom lăsa să se odihnească și să crească până când își dublează volumul. Am lăsat aluatul să crească 30 de minute, iată așa arată. Și acum voi forma o foaie pe care o voi pune în tavă. Să mă folosesc așa de mână. Am un stava cu puțin ulei de măsline. Și voi face o foaie mai groasă. O să fac o pizza pufoasă. Aluatul trebuie să fie elastic. 
și îl voi întinde pe toată suprafața tăvii. Am întins blatul peste tot, așa cu mâna, și acum punem sosul. Sosul de roșii amestecat cu condimente. Îl punem pe toată suprafața. Eu am folosit oregano și busuioc pentru acest sos. Sare și piper și sos de roșii. L-am întins peste tot. Și acum o să pun șunca. Roșie. Ceapă. Cascaval. Și introducem la cuptor pentru 30 de minute la foc mediu. Să mă scuzați. Introducem la cuptor pentru 30 de minute la foc mediu. Salut! Am scos pizza din cuptor. Așa arată. Am ținut tot timp de 25 de minute, până când s-a topit foarte bine cascavalul. Este senzațională, iar eu vă doresc poftă bună și o zi, o seară cât mai plăcută. Iar dacă vă plac rețetele mele, nu uitați să dați un like, share și să vă abonați. Poftă bună!